ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അൻവർ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമോ സാർ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമോ സാർ എന്നുള്ളതാണ് അതേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടർന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വീഡിയോ ആണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സും പത്താം ക്ലാസ്സും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ടൈം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലേക്കാൾ കുറച്ച് സമയം കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വണ്ണ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ പ്രിഫർ ചെയ്യണത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എസ് എൽ സിയുടെ അതേ മാത്തമാറ്റിക്സ് തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആണോ നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ് സോറി പ്ലസ് വണ്ണിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു കണ്ടൻറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ഞാൻ പഠിക്കണം എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ നോട്ട് പുസ്തകം ഞാൻ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് അതേപോലുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പോലെയല്ല പ്ലസ് വണ്ണിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് കുറച്ചൊരു ഹയർ ലെവലിൽ നമ്മളൊരു തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ശരിക്കും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഗൗരവത്തിലും അതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സിലും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പത്ത് പ്ലസ് വണ്ണിലെയും പ്ലസ് ടുവിലെയും മാത്തമാറ്റിക്സിനെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അതേ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരിക്കും അതേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരിക്കും മറ്റത് എന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു പ്രയാസമായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളതൊരു മുൻകൂട്ടി കണ്ട് സിലബസിലൂടെ ഒന്ന് പോയി നമുക്ക് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്പോൾ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നമ്മളത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മൾ കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ചും കൂടി ലോജിക്കലായിട്ട് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഗേഴ്സ് തുട തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ പത്ത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അത് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് അതിൽ നമ്മൾ ആകെ നമുക്ക് വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഉള്ളത് ഒരു പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഭീമമായിട്ടുള്ള ഒരു ച
ഇവിടെ പ്ലസ് ടുവിൽ ആ സീരിയസ്നെസ് എടുക്കും പക്ഷേ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് ടു ക്ലി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി വരും പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എഴുതുന്ന ആളുകളുടെ കഥ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാറില്ല പഠിക്കണ തന്നെ അവർ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതാറില്ല അപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കരുത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോഴേ തുടക്കത്തിലെ പഠിച്ചു പോവുക കാരണം ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം സയൻസ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ മാ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഉള്ളത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് തിയറിയാണ് സെറ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ചെറിയ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ നമുക്കതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം സെറ്റാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒക്കെ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് സെറ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് പോലെയാണ് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണ് അത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കൂടുതൽ ലെങ്ത്ത് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കളക്ഷൻ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റുകൾ എൻ്റെ ബാക്കി തുടർച്ചയായി വരുന്നതാണ് റിലേഷൻസും ഫംഗ്ഷൻസും റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് റിലേഷൻസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഫംഗ്ഷൻസ് അത് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്ററായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ട്രിഗ്നോമെട്രി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി നമ്മൾ അല്ലെ ത്രികോണമിതി മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ത്രികോണമിതി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് സൈന് കോസ് ടാൻ അതിലെ റേഷ്യോസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ റേഷ്യോസ് നമുക്ക് വേറൊരു തരത്തിൽ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു തരത്തിലായിരിക്കും അതിൽ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് തേർഡ് ചാപ്റ്ററായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് ഫോർത്ത് ചാർ ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ലോജിക്കലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൂഫിങ് മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു കാര്യം തെളിയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഫ് നൽകാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് മാത്തമാ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടും കൂടിയാണത് ഇനി അടുത്ത ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കോട്രാക്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൂട്ടൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ് വരുന്നത് പിന്നെ കോട്രാക്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ നമ്മൾ പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് അടുത്തതിൽ വരുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്റ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്ന ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റീസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ലെസ് ദാനും ഗ്രേറ്റർ ദാനും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾജിബ്ര തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസും വൈൻ്റെ വാല്യൂസും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അത് പിന്നെ പറയുന്ന പെർമി പെർമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ
നമ്മൾ പറയുന്ന ജാമിതീയ രൂപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ട്രാങ്കിൾസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സ്ഫിയറും എക്ലിപ്സും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ഷേപ്പുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരാബോള തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ്സുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ കോണിക് സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇൻട്രക്ഷൻ ടു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമട്രി നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ പറ പഠിച്ചിട്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ടു കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടു അതായത് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു സെഡ് ആക്സിസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ആവശ്യമുണ്ടാവും നമ്മൾ ആ ഒരു പാർട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അത് പുതിയ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളെ ഓൾജിബ്രൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഒന്നുകൂടി ഹയറായിട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾക്കും എഞ്ചിനീയറിങ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് എന്ത് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിനൊരു വെറും നമ്മൾ തിയറട്ടിക്കലാക്കി പഠിക്കാതെ ഒന്ന് ലൈഫ് ടച്ചിങ് ആയിട്ടും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് നമുക്കറിയാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ വരുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആസ് യൂഷ്വൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ വരുന്ന അതേ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് അതിന് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ച മീഡിയൻ ആണ് അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഹെയറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ പറയുന്ന സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മുടെ ചാൻസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിലെയും പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്ലസ് വണ്ണിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഗതി വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണോടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അലംഭാവം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വളരെ പ്രയാസമായി തോന്നും കാരണം അത് പ്ലസ് ടുവിനെയും ബാധിക്കും പ്ലസ് വണ്ണിനെയും ബാധിക്കും മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ അത് സഹായം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടുവിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്പോൾ കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണോ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞു എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ എടുക്കണം എനിക്ക് ഏതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതാണോ സബ്ജക്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിലബസിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കടന്നു പോകണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്ക് ഉണ്ടാവും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഇതിൻ്റെ ഹയർ സ്റ്റഡി ഹയർ ആയിട്ട് വരുന്നവരെടുത്ത് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് പലപ്പോഴും പുതുതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കൂടി പ്ലസ് വണ്ണ് വളരെ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ എൻട്രൻസും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് കാരണം മെഡിക്കൽ നമ്മുടെ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് മറ്റുള്ള ഒരുപാട് വൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിന് ശേഷം വരുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ
ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നൽകാം നിങ്ങളത് കാണാം പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകാം നിങ്ങൾക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പഠനം തുടങ്ങാം ജസ്റ്റ് നോക്കി തുടങ്ങാം നമ്മൾ നോട്ട്സൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാൻ മാ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടണം അതിനെ നോക്കുന്ന ആളുകൾ ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മളത് കാണുക ശരി കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കാരണം അത്രയും സപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ